హాయ్ హలో మిత్రులారా కంట్రీ థర్డ్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం నేను మీ పరశురం మీరందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు ఇంతవరకు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇవే మాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఉత్సాహాన్ని ఇస్తాయి థ్యాంక్ యూ భారతదేశంలో గణేషుడు చాలా ప్రాచుర్యం గల వేలుపు ఆ బాల వృద్ధులు ఆయనను కొలుస్తారు పార్వతికి గణేషుడు వలె మరో ప్రియనందుడున్నాడు అతడే కార్తికేయుడు శిశువుగా ఉన్నప్పుడే దేవతల సైన్యానికి అధిపతి అయి తారకను వంటి దుష్ట రాక్షసులను మట్టుపెట్టిన గట్టి జగజ్జట్టి అతడు కార్తికేయునికి ఎన్నో పేర్లున్నాయి ఆరుగురు కృత్తికా దేవతలు అతనికి చనుబాలిచ్చి పెంచినందున కార్తికేయుడయ్యాడు ఆరు ముఖాలు కలిగినందున షణ్ముఖుడయ్యాడు సర్వజ్ఞుడైనందున సుబ్రహ్మణ్యుడయ్యాడని పేరుగాంచాడు రాక్షస సంహారానికై పెద్ద సైన్యాల్ని సమీకరించినందువల్ల మహాసేనుడిగా ప్రఖ్యాతిగాంచాడు రాక్షసులతో జరిగిన పోరులో దేవతల సైన్యానికి నాయకత్వం వహించడం వలన శానాని అనే బిరుదు కూడా పొందాడు శివుని జీవశక్తి నుండి ఆవిర్భవించినందున క్షందుడనే పేరు వచ్చింది నెమలని వాహనంగా కలిగినందున శిఖివాహనుడయ్యాడు నిత్య బాలుడు కావడం వలన కుమారుడయ్యాడు కార్తికేయుడు కామదేయుడైన మన్మదను మించిన సోయగం కలవాడు శత్రువుల నుండి భక్తులను రక్షించేవాడైనందున గుహుడని కూడా అంటారు ఇలాగే ఎన్నెన్నో పేర్లు అతనికున్నాయి జగత్కళ్యాణం కోసం మహత్తరమైన సత్కార్యాలు చేస్తూ దేవతలుగా భావింపబడే వారికి ఇలా అష్టోత్తర శతనామాలు సహస్రనామాలు సైతం ఉండడం అబ్బురమేమీ కాదు ఒకసారి పరమశివుడు కైలాసములో కొలువు తీరి ఉన్నాడు ఆయన భక్తులైన దేవతలంతా అక్కడ చేరి ఉన్నారు అక్కడ దివ్య సంగీతం ప్రతిధ్వనిస్తుంది వాద్య పరికరాలు నాదంతో పాటు గాన మాధుర్యం వీణులు విందు చేస్తుంది భృంగి నృత్యం చేస్తున్నాడు బ్రహ్మతో పాటు ఇంద్రాది దేవతలు అక్కడే కొలువై ఉన్నారు కార్తికేయుడు శివుని ఎదుట నిల్చున్నాడు శివుడు కేవలం కనుబొమ్మలెత్తి నృత్యాన్ని ఆపించాడు ఆయన కుమారుడి వంక ఒక్క మారు చూసి తదుపరి బ్రహ్మవైపు చూశాడు బ్రహ్మ లేచి నిలబడ్డాడు అంతా బ్రహ్మవంక చూస్తున్నారు బ్రహ్మదేవుడు మహాదేవ నీ కుమారునికి అక్షరాభ్యాసం చేయమని నన్ను అడిగావు అలాగే నేను ఈరోజు వేకువు జాబున పవిత్రమైన ఓంకారం చెప్పి వ్రాసి అతనికి బోధించబోయాను అతను అకాస్మత్తుగా నా చేయి పట్టుకుని ఓం అంటే అర్థమేమిటి అని అడిగాడు వ్రాయడం నేరవక ముందే నువ్వు అర్థం అడగకూడదు అని నేను చెప్పాను పరమేశ్వర అప్పుడు అతను నన్ను దూషించి కొట్టబోయాడు తను పుట్టిన ఏడువ నాడే తారకాసురుణ్ణి వధించిన వాడికి నేనొక లెక్క నాకు భయం వేసి అర్థం చెబుతానన్నాను నేను ఓంకారం యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతను పన్నెండు వేల శ్లోకాలలో వివరించాను అయినా కూడా అతను సంతృప్తి చెందక బ్రహ్మదేవ నీకు తెలియదు అన్నాడు ఇడుగో మీ ముందే నిలబడి ఉన్నాడు ప్రవణమనబడే ఓంకారం యొక్క అర్థాన్ని మీరే వివరించండి నేను ముందే వివరించిన దానికన్నా నాకింకేమీ తెలియదు అన్నాడు బ్రహ్మ బ్రహ్మ మాటలు వింటూ శివుడు తన కుమారుడి ప్రజ్ఞాపాఠవాలకు మెచ్చుకోలుగా తలపంకించాడు ఆయన ఓంకార ప్రాముఖ్యాన్ని పన్నెండు లక్షల శ్లోకాలలో వివరించాడు అప్పుడు కార్తికేయుడు తండ్రి బ్రహ్మకు తెలియదని నేననడం నా తప్పే అన్నాడు కుమారుని వ్యంగ్యాన్ని శివుడు అర్థం చేసుకున్నాడు తను కూడా అంటే శివుడు కూడా అజ్ఞాని ఏనని కుమారుని ఉద్దేశ్యమని ఆయనకు కొంచెం కోపం కూడా వచ్చింది అయినప్పటికీ తన కుమారుడు అంతటి ప్రజ్ఞానిధి అయినందుకు ఆయనలో వాత్సల్యము గర్వము ఒప్పొంగాయి అయితే ఈ ప్రణవానికి ఎన్ని అర్థాలున్నాయి అని శివుడు ప్రశ్నించాడు పన్నెండు కోట్లు అని కుమారుడు కార్తికేయుడు సమాధానమిచ్చాడు కుమారుడు జ్ఞాన సంపదను చూసి పరమశివుడు ఆశ్చర్యచకితుడయ్యాడు ఈ జ్ఞాన సంపదంత జగత్కళ్యాణానికి దారితీయాలనే భావంతో అప్పుడు శివుడు నాయన కుమార నీవు భూమిపై జన్మించి ఓంకార ప్రాముఖ్యాన్ని మానవులకు బోధించి వారు ఉన్నతలయ్యేందుకు సహాయపడు అని చెప్పాడు కార్తికేయుడే తమిళనాడులోని శ్రీ కాశీ అనే చోట తిరుజ్ఞాన సంబంధులు అనే పేరుతో జన్మించాడని చాలామంది విశ్వాసం ఆయన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానన్వేషణను దైవ భక్తిని ధర్మ మార్గాన్ని ప్రబోధించాడు శివుడు దాక్షాయణిని వివాహమాడాడు ఆమె తండ్రి దక్షుడు శివద్వేషి ఈ ద్వేషం కారణంగా దక్షుడు తాను చేయి తలపెట్టిన ఒక యజ్ఞానికి తన స్వంత కుమార్తెను అల్లుడిని ఆహ్వానించలేదు పిలవకున్న తనకు తానుగా యజ్ఞానికి వెళ్ళిన దాక్షాయిని పట్ల అతడు ప్రేమాధారాలు చూపక అగౌరవపరిచాడు అవమాన భారంతో దాక్షాయిని అగ్నిలోకి దూకి మరణించింది తక్కువ కాలంలోనే ఆమె పర్వతరాజు పుత్రికగా పార్వతీ పేరుతో జన్మించింది పార్వతీ పరమశివుణ్ణి వివాహం చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకుంది కానీ ఆ సమయంలో 
పరమశివుడు ఉగ్రమైన తపోదీక్షలో ఉన్నాడు సరిగ్గా అదే సమయంలో తారకడనే దుష్ట రాక్షసుడు ముల్లోకాలను ముప్పు తిప్పలు పెట్టాడు బ్రహ్మకుమారుడు మారీచి అతనికి కశ్యపుడనే కుమారుడున్నాడు కశ్యపునికి ఇద్దరు భార్యలలో అతిథికి ఇంద్రాది దేవతలు జన్మించారు వారంతా స్వర్గలోకములో ఉన్నారు కశ్యపుని మరో భార్య తిథికి దైత్యులు లేక రాక్షసులు జన్మించారు వీరంతా దుష్టులు దేవతలను ద్వేషించేవారు తిథి కుమారుల్లో వజ్రాంగుడొకడు అతనికి భార్య వరాంగి ద్వారా తారకాసురుడు జన్మించాడు తిథి కుమారుల్లోని మరో రాక్షసుడు సురసనను పెండ్లాడాడు ఆమెను మాయా అని కూడా అంటారు వారి సంతానమే సూరపద్ముడు సింహముఖుడు అజాముఖి అనేవారు తారకడు పుట్టినప్పుడు అతడు భవిష్యత్తులో లోక కంటకడవుతాడనేందుకు చూసినగా ఎన్నో భయంకరమైన ఉత్పాతాలు కనిపించాయి భూమి యావత్తూ వనికింది తుఫాను చెలరేగింది సముద్రాలు అల్లకొల్లాలయ్యాయి పర్వతాలు సైతం గజగజ వనికాయి ఆటవిక మృగాలు భయానకమైన ధ్వనులను చేశాయి ఈ దుశ్శగ్నాలను చూసి సజ్జనలంతా దుఃఖమగ్నులయ్యారు తారకడు సూరపద్ముడు పెరిగి పెద్దవారయ్యారు వారు చాలా ధైర్యవంతులు బలశాలు తారకడు సోనితాపురంలో రాక్షసులకు చక్రవర్తి కాగా సూరపద్ముడు వీరమహేంద్రములో రాక్షసుడయ్యాడు తారకడు దేవతలను జయించాలని నిశ్చయించుకున్నాడు అదేమంత సులభం కాదు తారకన వంటి అసాధారణ బలశాలికి సైతం అదెంతో కష్టసాధ్యమైన పని అందువల్ల తాను ముందుగా బ్రహ్మదేవుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకుని తనకు చావు లేకుండా వరం పొంది అప్పుడు దేవతలను సవాలు చేయాలనుకున్నాడు అందువల్ల మధువదనం అనే అరణ్యంలో తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టాడు కొన్నాళ్ళు నీటిని మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకున్నాడు తరువాత గాలి మీద మాత్రమే ఆధారపడి బ్రతికాడు ఉగ్రమైన తపస్సును అనేక రకాలుగా కొనసాగించాడు నీటిలోనే నిలబడి తపస్సు చేశాడు తరువాత కొంతకాలం ఖాళీ బ్రొటన వేలి మీద మాత్రమే నిలబడ్డాడు ఆ తరువాత నేల మీద చేతులుంచి కాళ్ళు ఆకాశంలోకి ఎత్తి తలక్రిందలుగా తపస్సు చేశాడు బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం కావడం ఆలస్యమైన కొద్దీ మరింత ఉగ్రమైన రీతిలో తారకని తపస్సు కొనసాగింది తారకాసుర లే నీ తపస్సుకు సంతోషపడ్డాను నీకు కావలసిందేమిటి ఏదైనా వరం కోరుకు అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు తారకాసురుడు కళ్ళు తెరిచాడు ఎదురుగా బ్రహ్మదేవుడు నిలబడి ఉన్నాడు తారకుడు తల వంచి వందనమాచరించి ఓ దేవ నాకు మరణం అనేది లేకుండా ఆశీర్వదించు అని అడిగాడు తారకాసుర అసాధ్యమైనది నీవు అడగరాదు పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడూ గిట్టక తప్పదు ఈ సూత్రానికి వ్యతిరేకంగా వరం ఇవ్వడం కుదరదు మరేదైనా అడుగు అన్నాడు బ్రహ్మ తారకాసురుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు అసలు మరణం అంటూ లేకుండా ఉండాలని అడిగితే బ్రహ్మ ఆ వరం ఇవ్వడు అలా కాక తన మరణం ఫలాన విధంగా మాత్రమే సంభవించాలని అడిగితే ఆ వరం ఇవ్వవచ్చు అందువల్ల ఈ మరణం అనేది అసాధ్యమైన పరిస్థితుల్లో కలిగే విధంగా అడిగితే సరే అప్పుడు బ్రహ్మ తప్పకుండా ఆ వరం ఇస్తాడు తాను మరణం లేకుండా ఉండవచ్చు అనుకున్నాడు ఆ సమయంలో పరమశివుడు తీవ్రమైన తపోదీక్షలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు ఆయనను చలింపజేయడం తపస్సు నుండి ఆయన మనస్సును మరలించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాని పని అందువల్ల పరమశివుని పెండ్లి జరగడం అనేది కలలోని మాట అందువల్ల తారకాసుడు తన సావు చివునికి పుట్టే కుమారుని వల్లే సంభవించాలని అడిగితే చాలా తెలివిగా ఉంటుంది అనుకున్నాడు అంతేకాక తారకాసురుడు ఇంకొంత దూరం ఆలోచించాడు ఒకవేళ శివుడే పెండ్లాడి అతనికి కొడుకు పుట్టిన నేను భద్రంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి శివుడి కుమారుడే అయినప్పటికీ ఒక శిశువు మాత్రమే అయితే నన్ను ఏమీ చేయలేడు అందువల్ల వారం రోజులు పిల్లవాడి వల్లనే నా మృత్యు సంభవించాలని అడిగితే అంతకంటే తెలివైన పని వేరుండదు అనుకున్నాడు తారకాసురుడు బ్రహ్మకు మళ్ళీ సాష్టాంగ వందనం ఆచరించి దేవ నేను చావటమంటూ జరిగితే శివుని కుమారుని వల్లనే మరణించేటట్లు అది అతను ఏడు రోజులు పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడే జరిగేటట్లు వరమివ్వు అని అడిగాడు బ్రహ్మదేవుడు తదాస్తు అనే ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోయాడు తాను అమరుడయ్యే విధంగా వరం పొందినందుకు తారకాసురుడి ఆనందానికి పట్టా పగ్గాలు లేకుండా పోయాయి ఇక ఎల్లల లేని పొగరతో తారకాసుడి ముల్లోకాలను భయభ్రాంతం చేశాడు ఇంద్రుడు అతనికి భయపడి తన ఐరవతాన్ని ఇచ్చాడు కుబేరుడు తన సంపదనంతా అతనికి ధార పోశాడు ఎక్కడెక్కడ శ్రేష్టమైన వస్తువులున్నాయో అవన్నీ తారకాసురుడి ఆస్తిగా జమయ్యాయి అతను స్వర్గం నుంచి దేవతలను పారద్రోలి అక్కడ రాక్షసులను నియమించాడు ఎక్కడ చూసినా దొంగతనాలు హత్యలు దోపిడీలు పెచ్చి పెరిగిపోయాయి దిక్పాలుకులంతా అతనికి బానిసలైపోయారు దేవతా స్త్రీలు అతను పని మనుషులయ్యారు మితిమీరిన తారకాసునుని దురాఘాతాలను భరించలేని దేవతలు బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థించారు పరమశివుడికి పుట్టే బిడ్డ మాత్రమే తారకాసురుడు దౌష్ట్యానికి అడ్డుకట్ట వేసి అతన్ని శిక్షించగలుగుతాడని బ్రహ్మకు తెలుసు అయినప్పటికీ బ్రహ్మ తారకను ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు తారకాసురుడు బ్రహ్మదేవునికి వందనమాచరించి దేవ ఎంతో దయాత్ములై నా దగ్గరికి వచ్చారు తమ ఆనతి ఏమి అన్నాడు తారక ధైర్యంలో గాని బలంలో గాని నీకెవరూ సాటిలేరు కానీ నీ వల్ల 
వేల్పులెల్ల తల్లడిల్లుతున్నారు వారికి తమదైన దేవలోకములో కూడా నివసించడానికి వీలు లేకుండా చేశావు వారిని వేధించడం మాని వారిని దేవలోకములో ప్రశాంతంగా మాననివ్వు అని బ్రహ్మ సలహా ఇచ్చాడు మీ ఆనతి శిరోధార్యం అంటూ తారకాసురుడు అంగీకరించాడు దేవలోకాన్ని దేవతల కోసం వదిలేసి సోనిత పురానికి తిరిగి వెళ్ళాడు కాని అతను అకృత్యాలు మాత్రం యథాప్రకారం కొనసాగించాడు తనకు ముకుతాడు వేయగలవాడేవుడు లేడని విర్ర వీగుతుండేవాడు దేవతల బాధలు అలాగే కొనసాగాయి వారు భయంతోనే బ్రతుకు వెళ్లదీశారు పీడ విరగడ కావాలంటే ఒక్కటే ఉపాయం ఉంది పరమశివుడికి పుట్టే పుత్రుడు మాత్రమే తారకాసురుడిని వధించగలడు అందువల్ల శివుడు పార్వతిని వివాహమాడాలి పరమశివుడు పార్వతిపై దృష్టి సారించేటట్లు ఆమెను వివాహమాడేటట్లు మీరు చేయాలి అని బ్రహ్మ దేవతలకు చెప్పాడు అంతటి కష్టమైన పనిని దేవతలు నెరవేర్చారు శివుడు పార్వతిని చూసే విధంగాను ఆమె తపస్సుకు భక్తికి ఆయన ప్రసన్నడయ్యే విధంగాను చేయగలిగారు శివపార్వతుల కళ్యాణం జరిగింది కాలక్రమంలో మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి నాడు పార్వతి ఒక పుత్రుడికి జన్మనిచ్చింది అందుకే ఆ రోజున స్కంద షష్ఠి అంటారు పుట్టినప్పుడే కార్తికేయుని చేతుల్లో శక్తి సూలం మహాస్త్రం అనే దివ్యాయుధాలున్నాయి అతని పుట్టిక గురించి తెలిసిన ఆరుగురు కృత్తికా దేవతలు వచ్చి అతనని లాలించారు తమ చనుబాలుతో పోషించారు ఎంతైనా కార్తికేయుడు పరమశివుని పుత్రుడు కదా అందువల్ల శక్తిమంతుడు బలోపేతుడు కావడానికి అతనికి ఎక్కువ కాలం పట్టలేదు కొద్ది రోజులకే అతని దేహం బలశక్తులను సమీకరించుకుంది అద్భుతమైన తేజస్సు అతనిని ఆవరించి ఉండేది అతని ప్రజ్ఞాపాఠవాలు అపారమైనవి అతనిలో పరాక్రమం సద్గుణాలు మిలితమయ్యాయి సకల విద్యలు అతనికి కరతలామలకమయ్యాయి భావ వ్యక్తీకరణ శక్తి ఇట్టే పట్టుబడింది అతనిని చూసిన వారెల్లరూ ఆనందోత్సాహాలతో ఉబ్బి తబ్బె అవుతుండేవారు శివపార్వతుల నివాసమైన కైలాసం నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణంగా కలకలలాడుతుండేది స్వయంగా బ్రహ్మదేవుడే కుమారునికి జాతక కర్మాది సంస్కారాలు చేశాడు దుష్టశిక్షణ శిష్ట రక్షణ చేసి ధర్మస్థాపన చేయుదువుగాక అని శివపార్వతుల కుమారుణ్ణి ఆశీర్వదించారు శివుడు కుమారుణ్ణి నవరత్న ఖచ్చితమైన సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి పవిత్ర నదీ జలాలతో అభిషేకించి అతనని దేవతల సైన్యానికి అధిపతిగా ప్రకటించాడు ఆ సమయంలో వివిధ దేవతలు కార్తికేయునికి పలు శక్తివంతమైన ఆయుధాలను అద్భుత శక్తులను కానుకలుగా సమర్పించారు సూర్యుడు అతడికి మనోవేగంతో పయనించే రథాన్ని కానుకగా ఇచ్చాడు యముడు దండాయుధాన్నిచ్చాడు అగ్నిదేవుడు మహాశక్తినిచ్చాడు అరుణుడు కాలం యొక్క శాశ్వతత్వానికి ప్రతీకగా కుక్కుట పక్షినిచ్చాడు కుక్కుటం అంటే కోడిపుంజు కార్తికేయుని ధ్వజసిహ్నము కూడా అయ్యింది ఆయన మయూరాన్ని వాహనంగా చేసుకున్నాడు అంటే నెమలి తారకాసురుణ్ణి చంపడానికై శివుడు కార్తికేయుని నేతృత్వంలో దేవతలందరినీ పంపాడు వాళ్ళంతా కైలాసం నుంచి బయలుదేరారు ఈలోగా దివ్య శిల్పి అయిన త్వష్ణ కార్తికేయుని కోసం వెండి కొండ వద్ద ఒక నగరాన్ని నిర్మించాడు ఆ నగరంలో ఒక రాజ ప్రాసాదం అందులో ఒక సభాభవనం ఆ భవనంలో ఒక సింహాసనం కూడా ఉన్నాయి మహావిష్ణువు కార్తికేయుని ఒక మహోత్సవంలో ఆ సింహాసనంపై కూర్చుండబెట్టి అతనిని సకల విశ్వానికే అధిపతిగా ప్రకటించాడు కార్తికేయుడిప్పుడు విశ్వ సంరక్షకుడయ్యాడు తారకాసురుణ్ణి అంతముందించడానికై కార్తికేయుని ఆధ్వర్యంలో దేవతల మహాసేన ఏర్పడింది అరహర మహాదేవ్ అనే యుద్ధ విమానాలు దుంది విద్వానాలు సమరభేరీల శబ్దాలు ప్రతిధ్వనించాయి యుద్ధం ప్రారంభించడానికి ముందు శత్రువు వద్దకు దూతను పంపి నైతిక సూత్రాలకు కట్టుబడవలసిందిగాను సంధికి సహకరించవలసిందిగాను అడగడం పరిపాటి అలాగే ఇంద్రుడు తారకాసురుని వద్దకు ఒక దూతను పంపించాడు ఆ దూత తారకాసునితో నీవీ ప్రపంచానికి ఎంతో అన్యాయం చేశావు త్రిలోకాధిపతి అయిన ఇంద్రుడు ఇప్పుడు నిన్ను హతమార్చడానికి వస్తున్నాడు నీకు ప్రాణాల మీద తీపి ఉంటే అతనితో సంధి చేసుకో లేదా యుద్ధానికి సిద్ధపడు అని చెప్పాడు తారకడి కోపానికి హద్దులు లేకుండా పోయాయి మూర్ఖుడా ముందు నా ఎదుటి నుంచి బయటపడు అని దూషించి ఆ దూతను పరుగు పెట్టించాడు అటువంటి దూత రావడం తనకు చిరాకుపరచడం తారకుడికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది అందువల్ల మనసులో ఈ ఇంద్రుడి సత్తా ఏపాటిదో చాలాసార్లు చూశాను వాడు నా చేత ఎన్నో మార్లు తన్నులు తిని క్రింద పడి మట్టిగరిచాడు వాడు బలంగా పడ్డ చోటల్లా గడ్డి కూడా మొలవడం లేదు మా ముత్తాతయ్య అయిన బ్రహ్మదేవుడి మాట పాటించి నేను దయా దాక్షిణ్యాలు చూపిస్తూ వాడి కోసం దేవలోకాన్ని వదిలిపెట్టాను ఇప్పుడు ఇలా మిడిసిపడుతున్నాడు ఇంతకీ వీడికింత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది ఈ మధ్య నాకు వరుసగా ఏవో దుస్సుఖనాలు కనిపిస్తున్నాయి నా ఎడమ కన్ను అదురుతుంది చాలా ధూళి ఆకాశములోకి ఎగుస్తుంది అడవి మృగాలు భయంకరంగా కూస్తున్నాయి మింటి నుంచి రక్తవర్షం కురుస్తోంది ఈ దుక్షకినాలకు ఏదో అర్థం ఉండే ఉంటుంది శివుడికి కుమారుడు పుట్టి ఉంటాడు ఆ కారణం చేతనే అయి ఉండొచ్చు ఇంద్రుడు ధైర్యం చూపిస్తున్నాడు అనుకున్నాడు అలా ఆలోచిస్తూ 
తారకాసురుడు మెట్లు మీదుగా తన ప్రాసాదపు అగ్రభాగానికి వెళ్లి ఎంతో దూరానికి దృష్టి సారించి పరీక్షగా చూశాడు అప్పుడు అతనికి దూరాన ఎక్కడో పిడుగుపడ్డవలే దేవ సైన్యం యొక్క యుద్ధ నినాదాలు వినిపించాయి రథ గజ తురంగ పదాతులనే చతురంగ బలసేతమై ఒక మహాసైన్యం సంచలనం చేస్తూ రావడాన్ని గమనించాడు దుందు విద్వాణాలు పనవానక భేరీ శంక నినాదాలు దూరాన్ నుంచి వినిపిస్తున్నాయి అలా ముందుకు వస్తున్న సేనకు సరిగ్గా మధ్యభాగంలో ప్రకాశిస్తున్న ఒక రథములో శ్వేతచక్రం కింద సకలాయుధ సంపన్నుడై కార్తికేయుడు కూర్చుని ఉన్నాడు దూసుకు వస్తున్న ఆ రథంపై కాషాయపు రంగు కుక్కుట ధ్వజం రెపరెపలాడుతుంది తనను ఎదుర్కోవడానికి వస్తున్నవాడు శివనందనడేనని తారకాసురుడికి అప్పటికి అర్థమైంది భ్రహ్మనడిగి పొందిన వరం గుర్తుకు వచ్చింది ఇక తన పని ముగిసినట్లేనని నిలువెల్లా ఉనికిపోయాడు అయితే తన అనుచరుల ఎదుట భయం ప్రదర్శించదలుచుకోలేదు భయం లేనట్లే అభినయించాడు యుద్ధానికి సన్నాహాలు చేయడానికై తన సేనాధిపతులను పిలవడం ప్రారంభించాడు ఎగిసిపడే సముద్ర తరంగాల మాదిరిగా రాక్షస సైన్యం ముందుకు సాగింది యుద్ధానికి సన్నద్ధులైన దేవతలు దానవలు తమ తమ సైన్యాలతో బారులు తీరి ఉన్నారు పోరాటం మొదలైంది సోలాలు ఖడ్గాలు ధనుర్భాణాలు గదలు గండ్రగొడ్డళ్ళు పాసాలు మరెన్నో రకాలైన ఆయుధాలతో వ్యూహ ప్రతి వ్యూహాలతో భయంకరమైన యుద్ధం జరుగుతోంది యుద్ధ రంగంలో వేలాది మంది మరణించారు మరెన్నో వేల మంది గాయపడ్డారు రణభూమిలు రత్తపుటేర్లు పారాయి దేవతల రాజైన ఇంద్రుడు తారకాసురుడితో పోరాడి ఓడిపోయాడు వీరభద్రుడు తారకనతో తలపడి చాలాసేపు భీకరమైన పోరు సాగించాడు అప్పుడు మహావిష్ణువే స్వయంగా శత్రువుని ఓడించాలనే దృఢ సంకల్పంతో వచ్చి తారకాసురుడితో పోరాడాడు కానీ తారకాసురుడి విసిరిన శక్తి అనే ఆయుధం తగలడంతో విష్ణువు శ్రోతప్పిపోయాడు కానీ నిమిషాల్లోనే కోలుకొని తారకుని చక్రాయుధంతో పడద్రోశాడు తారకుడు తిరిగి లేచి విష్ణువుతో తలపడ్డాడు అలా నువ్వా నేనా అన్నట్లు పోరాటం ఎడతెరుపు లేకుండా జరిగింది సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మ ఈ భయంకర యుద్ధాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాడు దేవతల పరాజయాన్ని వేదలను చూసి బ్రహ్మ కార్తికేయునితో ఓ శివనందన తారకాసుర్ని నీవు తప్ప మరెవరు సంహరించలేరు నీవు తక్షణమే వాడిని వధించి తీరాలి అన్నాడు దేవతలందరూ బ్రహ్మతో పాటే కార్తికేయుడిని ప్రార్థించారు ఇక కార్తికేయుడే స్వయంగా శత్రువు మీదకి నడిచాడు చూడడానికి చిన్నవాడైనప్పటికీ నిర్భీకుడుగాను అరిభయంకరుడుగాను కనిపించాడు తారకాసురుడితో తలపడగా తారకడు కత్తిదూసి దేవతల వంక చూస్తూ పిరుకు పందలారా నన్ను ఎదుర్కోవడానికి ఈ పాలబొగ్గల పసివాడిని తెచ్చారు మీకు సిగ్గులేదా మీ పౌరుషమంతా ఎక్కడికి పోయింది ఇంద్రుడు విష్ణువు శివుడు కూడా చవటలేనా తాము స్వయంగా ఏమీ చేయలేక పులినోటికి లేకదోడనందించినట్లు నాతో పోరాడడానికి ఈ పసిగుడ్డును పంపారు ఈ పిల్లవాడిని నేను చంపివేయడం ఖాయం కానీ నా వంటి దానవాగ్రేశ్వరుడికి ఇది పాపకర్మే అవుతుంది అంటూ అరిచాడు అటువైపున తారకాసురుడు కార్తికేయుని వైపు తిరుగు ఇదిగో పిల్లవాడా వేలడంత లేవు నీకు పోరాడాలన్న సరదా ఉంటే ఏదన్నా ఆటలో గాని కుస్తీలో గాని నీ నేస్తగాళ్లతో పెట్టుకో వెనక్కి వెళ్ళిపో కావాలంటే నాతో పోరాడడానికి మీ నాన్నను పంపించు అన్నాడు అందుకు సమాధానంగా కార్తికేయుడు తారక విను నిజమే నేను చిన్నవాడిని కాని నా పరాక్రమం చిన్నదేమీ కాదు ఉదయభానుడి ముందు చీకట నిలువగలదా విస్తారమైన అరణ్యాన్ని నాశనం చేయడానికి చిన్న నిప్పురవ్వ చాలదా అంతు చెక్కన ఆధ్యాత్మిక నాదం ఓం అనేది ఒక్క అక్షరమే అయినా దాని మహిమ అపారం కదా రణరంగములో ఆయుధాలతో పోరాడి వీరులు తమ సత్తువు చాటుకుంటారు నీవేమో ఒక పిచ్చివాడిలా మాట్లాడుతున్నావు నీ ప్రేలాపన కట్టిపెట్టు అన్నాడు ఆ పైన ఉభయులు భయంకరమైన పోరాటాలు చేశారు ఇద్దరూ శక్తి ఆయుధాన్నే చేపట్టారు ఆరు ముఖాలున్న కారణంగా షణ్ముఖుడుగా పిలవబడే దివ్య బాలుడు తారకన భయంకరమైన దెబ్బకు ఒక్కసారి తూలిపడ్డాడు కాని ఆగ్రహించిన సింహముల వెంటనే లేచి తారకనపై లంఘించి అతని క్రింద పడేశాడు తారకడు నిలదొక్కుకుని తిరిగి లేచాడు దేవతలంతరూ భయంతో గజగజలాడుతున్నారు మళ్లీ వారిద్ర పోరాటం మొదలయ్యేసరికి వాయువు స్తంభించాడు సూర్యుడు వెలవెలబోయాడు భూమి కంపించింది కార్తికేయుని పరాక్రమాన్ని చూడడానికి వచ్చిన హిమవంతుని వంటి పర్వతరాజులు భీతిల్లారు కాని కుమారుడు అందరికీ ధైర్యం చెప్పాడు తల్లిదండ్రులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులకు మనస్సులోనే ప్రణామాలు అర్పించి అందరూ ఊపిరి బిగబట్టి చూస్తుండగా తన బలశక్తులన్నింటినీ తన చిన్నారి చేతుల్లోకి తెప్పిస్తూ త్రిశూలాన్ని ఎత్తి దానితో తారకని గుండె మీద టిఫీయమని కొట్టాడు ఆ రాక్షసి గుండె మొక్కలై రక్తం ఏరులై పారింది లోక కంటకడై ఇంతకాలం అందరినీ గడగడలాడించిన శక్తివంతుడైన ఆ రాక్షసుడు తారకడు నేలకూలాడు ఇక దేవతల ఉత్సాహం మిన్నంటింది తిరిగి పుంజుకున్న ధైర్యంతో ఎందరో రాక్షసులను హతమార్చారు 
కొందరు రాక్షసుల కాలికి బుద్ధి చెప్పారు మరికొందరు తమను వదిలేయమని బ్రతిమలాడుకున్నారు ఆనందంతో దేవతలు పుష్పవర్షం కురిపించారు కుమారుడు తారకుణ్ణి వధించాడని తెలిసి పరమశివుడు పార్వతీ సమేతడై వచ్చి పుత్రుణ్ణి ఆశీర్వదించి ముద్దాడాడు దేవవనితులు కుమారుడికి హారతి ఇచ్చారు గంధర్వులు కిన్నెరలు దివ్య సంగీతాన్ని వినిపించారు మహర్షులు వేద మంత్రాలతో ఆశీస్సులు పలికారు యుద్ధం తరువాత పారిపోయిన ఇద్దరు తారకడ అనుచరులు క్రౌంచుడు బాణాసురుడు అనే దానవులు పర్వత ప్రాంతాలలో ప్రజలను వేధిస్తున్నారని కార్తికేయుడికి తరువాత తెలిసింది తానున్న చోట నుంచి కార్తికేయుడు బాణాలు వేసి వారిద్దరినీ వధించాడు ప్రలంబుడనే మరో రాక్షసుడు ఆదిశేషుని కుమారుడైన కుముదుణ్ణి బాధిస్తుండగా అతడు కార్తికేయుడికి తన గోడు విన్నవించుకున్నాడు కార్తికేయుడు పరమశివుడిని ధ్యానించి తన శక్తి ఆయుధాన్ని ప్రయోగించాడు అజేయమైన ఆ ఆయుధం ప్రలంభుణ్ణి సంహరించి అతని సైన్యాన్ని నాశనం చేసి తిరిగి కార్తికేయుని వద్దకు చేరింది అలా కార్తికేయుడు ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న దుష్ట రాక్షస గణాన్ని మట్టుబెట్టాడు సజ్జనలంతా అతనిని అభినందించి పూజించారు కార్తికేయుని చలువు వల్ల దేవతలు తమ లోకంలో సుఖంగా ఉన్నారు ఆ పైన అతను కైలాసానికి దగ్గరనే ఉన్న తన నగరానికి తిరిగి వచ్చాడు తారక సంహారంతో వేధింపు నుండి దేవతలు బయటపడినప్పటికీ వారి సంతోషం మూడ్నాళ్ళ ముచ్చటే అయ్యింది తారకుడికి ఏమాత్రం తీసిపోని సూరపద్ముడనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు వాడు వీరమహేంద్ర నగరంలో ఉంటాడు దేవశిల్పి అయిన విశ్వకర్మ కుమార్తె పద్మకోమలను వాడు వివాహం చేసుకున్నాడు వాడికి భానుకోపుడు అగ్నిముఖుడు హిరణ్యకుడు వజ్రబాహు మొదలైన సూర్యులైన దుష్ట కుమారులున్నారు వారికి దేవ రాక్షస గంధర్వ సిద్ధ విద్యాధర మానవ నాగజాతులకు చెందిన కన్యలను తెచ్చి వివాహం చేసి రాక్షస వంశాన్ని ఇబ్బడముబ్బడగా పెంచాడు వారంతా సాధుజనులను వేధిస్తూ ఆకతాయి పనులు చేస్తూ అన్యాయాన్ని అధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేశారు ఎట్టకేలకు తారకాసుడి పీడ విరగడయిందని ప్రజలు కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకున్నారో లేదు సూరపద్ముడి యొక్క వాడి వంశీకుల యొక్క హింసాత్మక కార్యకలాపాలు చెలరేగాయి ఇప్పుడు మరెవరి దిక్కు దుష్ట తారకుణ్ణి దరుమాడిన కార్తికేయుడే సూరపద్ముడి బెడదను కూడా వదిలించగల ఘటికడని నారద మహర్షి భావించాడు అందువల్ల నారదుడు యథాప్రకారం భగవన్నామ సంకీర్తనం చేస్తూ వీరమహేంద్ర నగరానికి వెళ్ళాడు ఆయన సూరపద్ముడితో ఇంద్రుని భార్య శశీదేవి స్త్రీజాతిలోనే ఆనిముత్యము లాంటిది ఆమెను ఎలాగైనా సరే తెచ్చుకుని నీ దగ్గర ఉంచుకున్నావంటే అప్పుడే ఇంద్రుడు కుతంత్రానికి కార్తికేయుడి ద్వారా బలైన నీ సోదరుడైన తారకుడి చావుకు ప్రతీకారం తీర్చుకున్నట్లు అవుతుంది అని చెవిలో ఊదాడు రాక్షసులకు హితవచనాలు బోధిస్తే వారి తలకెక్కదని నారదుడికి తెలుసు అందువల్ల వారు దుష్కార్యాలకు పాల్పడే విధంగా ప్రోద్బలం చేస్తే వారి పాప ఫలితంగా వారు నాశనమవుతారు నారదుడు చేసే సమస్కృతి ఇదే రాక్షస గణాలకు ఆటపట్టైన సూరపద్ముడు నారదుడి సలహా తనకు అనుకూలమైనదేనని భావించాడు శశీదేవిని చెరబట్టడానికి ప్రయత్నించాడు తన రాక్షస సేనతో ఇంద్రుని దేవలోకం మీద దండెత్తాలని సూరపద్ముడు నిశ్చయించుకున్నాడు అతని కుమారుడు భానుకోపుడు వచ్చి తండ్రి స్వర్గలోకం మీద సైన్యంతో దాడి చేసేందుకు నాకు అనుమతివ్వు అడ్డు వచ్చే దేవతలందరినీ కాలరాచి శశీదేవిని పట్టుకు వస్తాను అన్నాడు సూరపద్ముడు సరేనటంతో రాక్షస సేనలు మూకుమ్ముడగా దేవలోకంపై విరుచుకు పడ్డాయి తారకాసురుడి తడాకా చవి చూసిన ఇంద్రుడు నిజంగానే బింబేలు పడ్డాడు సూరపద్ముడు తారకాసురుని మించిన బలశాలని ఇంద్రుడు విని ఉన్నాడు తన గురువు బృహస్పతి దగ్గరకు వెళ్ళి ఇప్పుడేమిటి కర్తవ్యమని సలహా అడిగాడు బృహస్పతి సలహా మేరకు ఇంద్రుడు తన సతీమణి శచీదేవితో కలిసి వేరెవ్వరికీ తెలియకుండా చిదంబరానికి సమీపంలో ఉన్న శ్రీ కాశీ అనే అరణ్యానికి చేరుకున్నాడు తమ రాజైన ఇంద్రుడు కనిపించక ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియక దేవతల గొగ్గోలు పెట్టారు బృహస్పతి వారి నోరడించి ఇంద్రుని పుత్రుడైన జయంతుడికి దేవతల నాయకత్వాన్ని కట్టబెట్టాడు దేవతలు సూరపద్ముణ్ణి ఎదుర్కొని పోరాడేందుకు వారిని సన్నద్ధం కూడా చేశాడు రాక్షస సేన దేవతల రాజ్యంపై దాడి చేసింది దుష్టులైన రాక్షసులు ప్రతి ఇంట్లోకి బలవంతంగా చొరబడి స్త్రీలను ఈడ్చి చెరిచి వారి రత్నాభరణాలను లాక్కున్నారు నిర్దాక్షిణ్యంగా వారి పిల్లలను చంపారు ఇంద్రుడెక్కడున్నాడో మాకు చూపించండి శశీదేవి ఎక్కడ అని రంకిలేస్తూ కనిపించిన వారందరినీ చావగొట్టారు నందనం మొదలైన ఉద్యానవనాలను ధ్వంసం చేశారు వారి ఇండ్లకు నిప్పు పెట్టారు దేవతల సైన్యం రాక్షస మోకలను ఎదిరించింది భానుకుడు రేణుకుడు వంటి సేనానులు పోరాడి ఓడిపోయారు జయంతుడు యుద్ధరంగానికి వచ్చి ధైర్య సాహసాలతో పోరాడాడు కానీ భానుకోపుడు అతన్ని ఓడించి బందీగా తీసుకెళ్లాడు దేవతల రాజ్యమైన స్వర్గలోకమంతా గాలించినప్పటికీ ఇంద్రుడు శచీదేవుల జాడ తెలియలేదు భానుకోపుడు స్వర్గలోకపు అపార సంపదను కొల్లగొట్టి బందీలైన దేవతల చేత మోయిస్తూ రాజధాని అయిన వీరమహేంద్రానికి తిరిగి వచ్చాడు బృహస్పతి తదితర దేవతలు శ్రీ కాశీ వద్దనున్న అరణ్యానికి వెళ్ళి ఇంద్రుడితో రాక్షసులెలా స్వర్గాన్ని దోపిడీ చేశారో వివరించారు 
ఇంద్రుడు శశిదేవి ఎంతగానో బాధపడ్డారు ఆ అరణ్యానికి అధిష్టాన దైవమైన శాస్త్రని రక్షణలు వదిలి బృహస్పతి మొదలైన దేవతలతో కలిసి బ్రహ్మ వద్దకు వెళ్ళారు వారంతా కలిసి పరమశివుడి వద్దకు వెళ్ళారు మీరంతా ప్రస్తుతానికి రజతాద్రి సమీపాన ఉన్న కాకాచలం వెళ్ళి అక్కడ సురక్షితంగా ఉండండి స్వరపద్ముణ్ణి కార్తికేయుడి వధించి మీ బాధలను మాపేటట్లు నేను చూస్తాను అని అభయమిచ్చాడు దాంతో సరేనని దేవతలంతా కాకాచలం వెళ్ళారు శిశిదేవి ఎక్కడ దాక్కుందో నేను కనిపెడతానని సూరపద్ముడి చెల్లెలు అజాముఖి చెప్పి తన అన్న అనుమతి తీసుకుని బయలుదేరింది తెలివితో ఆ స్థావరాన్ని కనిపెట్టింది దేవతల రూపం ధరించి శశిదేవితో మాట్లాడింది నాతో రా సూరపద్ముడి భవంతికి పోదాం అక్కడ నువ్వు సుఖంగా ఉండొచ్చు అని చెప్పింది కానీ అందుకు శశిదేవి ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు అజాముఖి ఆమెను బెదిరించింది శశిదేవి సంరక్షకులు అజాముఖిని పట్టుకొని ఆమె చేతులు నరికేశారు ఆమె బాధతోనూ కోపంతోనూ కేకలు పెడబొబ్బులు పెడుతూ తన అన్న దగ్గరకు పరుగులు తీసింది ఇంద్రుడు శశిదేవిని కాకాచలానికి తీసుకువెళ్లి అక్కడ సురక్షితంగా ఉంచాడు చెల్లికి జరిగిన పరాభవాన్ని చూసి సూరపద్ముడిలో బాధ కోపం పెళ్ళిబుకాయి ఈ దేవతలకు గుణపాఠం నేర్పుతాను నీ పరాభవానికి తగ్గ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటానని గర్జించాడు అన్నట్లే దేవతలను చుట్టుముట్టి కొట్టి చెరబెట్టాడు ఆ పైన శ్రీకాశి అరణ్యానికి వెళ్ళి శశిదేవి కోసం వెతకడం ప్రారంభించాడు వాళ్ళు ఎక్కడా కనిపించకపోవడంతో ఆ అరణ్యాన్ని ధ్వంసం చేశాడు దేవతలకు అభయమిచ్చిన తదుపరి పరమశివుడు కార్తికేయుని పిలవనంపి జగత్తలో ధర్మ పరిరక్షణ కోసం రాక్షసులను సంహరించవలసిందిగా ఆదేశించాడు తండ్రి ఆనతని పాటిస్తూ కార్తికేయుడు తల్లి ఆశిస్సులను కూడా పొంది దేవ సైన్యాన్ని సమావేశపరిచాడు వీర మహేంద్రపురాన్ని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు వ్యూహరచన జరిగింది కార్తికేయుని సేనలో ఒక యోధుడైన వీరబాహుడు సూరపద్ముడికి నయానా భయానా చెప్పి అతన్ని సన్మార్గానికి మళ్లించాలని తలంపుతో వెళ్ళాడు తనకు అడ్డు వచ్చిన రాక్షసులందరినీ ఓడించి సూరపద్ముడి రాజభవనంలోకి అడుగు పెట్టాడు రాక్షసరాజ తారకన్ను వధించిన కార్తికేయుని ముందు నీవు విక్రమించడం వృధాప్రయాసం అవుతుంది నీవు ఆయనను ఎదిరిస్తే ఆయన నిన్ను వధించడం ఖాయం అందువల్ల దేవతలందరినీ విడిచిపెట్టు అన్యాయాలకు ఒడిగట్టకు ప్రపంచానికి హింసను తలపెట్టకు అధర్మానికి పాల్పడనని కార్తికేయుడికి విధేయుడిగా ఉంటానని మాట ఇవ్వు అని హితబోధ చేశాడు కానీ నీతి బోధలు చేస్తే దుష్టులు సజ్జనులవుతారా దాంతో సూరపద్ముడికి కోపం వచ్చింది వీరబాహుణ్ణి చంపవలసిందిగా వేయి మంది దుష్ట సైనికులను ఉసిగొలిపాడు కానీ వీరబాహుడు తన పరాక్రమంతో వారందరినీ మట్టుబెట్టాడు అప్పుడు కార్తికేయుడు ఈ సూరపద్ముణ్ణి రేపు నేనే చంపుతానని ప్రకటించాడు రాత్రి గడిచింది మరునాడు ప్రొద్దునే కార్తికేయుడు దేవతల మహాసైన్యంతో యుద్ధానికి పురోగమించాడు ఆ సైన్యం వీరమహేంద్ర నగరంపై దాడి చేసింది సూరపద్ముడు కొలువు తీరి ఉన్నాడు అంతలో ఒక వార్తాహరుడు వచ్చి కార్తికేయుని సైన్యం నగరాన్ని దిగ్బంధన చేసిందని వార్త మోసుకొచ్చాడు ఏమిటి ఆకలిగొన్న సింహం నోటిలో పడడానికి మేకల మందు వచ్చిందా సరే సరే చాలా మంచిదలే రండిరా యుద్ధానికి పోదాం అన్నాడు సూరపద్ముడు అతని సోదరులు కుమారులు ఇతర రాక్షస వీరులంతా లేచి నిలబడ్డారు కుక్కలను ఓడించడానికి ఏనుగు అవసరం లేదు ఆ దేవతలందరినీ నేను కాలరాయిగలను అంటూ ప్రతి ఒక్కడూ ప్రగల్భాలు పలికాడు సూరపద్ముడు వారికి అనుమతి ఇవ్వడంతో వారు శత్రువుల మీదకు బయలుదేరారు భానుకూపుడు వారికి నాయకుడిగా ఉన్నాడు అతనితో తలపడవలసిందిగా షణ్ముఖుడు వీరబాహుణ్ణి అడిగాడు వారి పోరాటం భయంకరంగా జరిగింది ఉభయులు అనేక అస్త్రాలను సంధించుకున్నారు చివరకు వీరబాహుడు ఒక సోలంతో గుచ్చి భానుకూపుణ్ణి వధించాడు సూరపద్ముడు ఇతర కుమారులు సోదరులతో సహా వేలాది మంది రాక్షసులు మరణించారు కార్తికేయుని తాను చంపగలననుకుంటూ ముండి ధైర్యంతో చివరకు సూరపద్ముడే స్వయంగా యుద్ధరంగానికి వచ్చాడు వారిద్దరూ భీకరంగా పోరాడారు కార్తికేయుడు సూరపద్ముని బాణాలను మధ్యలోనే విరిచాడు రథాన్ని నేల కొట్టాడు అతని ఖడ్గాన్ని ఎగురుగొట్టాడు సూరపద్ముడు గదాయుధాన్ని చేతబట్టాడు కార్తికేయుడు అతనితో పరస్త్రీ పొందుకోరే నీ వంటి నీతి బాహ్యుడికి ఏ ఆయుధము అక్కరికి రాదు నీతికి తిలోది కాలిచ్చేవాడు జయాన్ని పొందగలడా అంటూ అతని గదను చిన్నాభిన్నం చేశాడు ఇక సూరపద్ముడు తనకు తెలిసిన మంత్రతంత్ర శక్తులను మాయాజాలాన్ని ప్రయోగిస్తూ యుద్ధం మొదలుపెట్టాడు అనేక రకాలైన ఆటవిక మృగాలను వికృతమైన భయానకమైన దుష్ట శక్తులను రాక్షసులను సృష్టించి వదిలాడు కార్తికేయుడు ఏమాత్రం తొనకలేదు సూరపద్ముడు మనస్సు స్థాయి ఎలాంటిదో చూసే నిమిత్తం కార్తికేయుడు తన దివ్య శక్తితో అతనికి తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించాడు సూరపద్ముడు నిర్ఘాంతపోయాడు కానీ అతనిలో ఏ కోసాన ధార్మికత కానీ దైవభక్తి కానీ లేవు బహుశా ఈ పిల్లవాడు కూడా నా మాదిరిగానే కొంచెం టక్కుటమారి విద్యలు నేర్చున్నట్లున్నాడే అని మాత్రమే అనుకున్నాడు ఈ రాక్షసుడికి సౌశీల్యం పట్ల గాని ధార్మికత పట్ల గాని ఏమాత్రం ఆదరాభావం లేదు వీడికి జ్ఞానం పొందాలన్న అభిలాష లేదు నీతి అంటే చేదు మాత్ర
అది అక్కరకు రాదు పవిత్రతకు గాని దైవ ప్రేమకు గాని అసమర్థుడు వీడి పట్ల సమాధానాలు ప్రయోగించి లాభం లేదు ప్రపంచం సురక్షితంగా మనగలగాలంటే వీడిని మట్టుబెట్టక తప్పదు అనే అభిప్రాయానికి కార్తికేయుడు వచ్చాడు అలా నిశ్చయించుకున్న కార్తికేయుడు తన సర్వశక్తివంతమైన శక్తి ఆయుధాన్ని సూరపద్మడి మీద ప్రయోగించాడు అది నిప్పులు విరజిమ్ముతూ అతని వైపు దూసుకెళ్లి అతని శిరస్సును ఖండించి కార్తికేయుని వద్దకు తిరిగి వచ్చింది తక్కిన రాక్షసులంతా బతుకుంటే బలిసాకు తినవచ్చును అనుకుంటూ పరుగులు తీశారు దేవతలు పుష్పవర్షం కురిపించారు రాక్షసులను తుదిముట్టించడంలో తనకు తోడ్పడిన దేవతలందరినీ కార్తికేయుడు సత్కరించాడు సూరపద్ముడి చేత బందీలైన దేవతలందరినీ విడిపించాడు ఎక్కడెక్కడ నుంచి సంపద కొల్లగొట్టబడి తీసుకురాబడిందో దానిని మళ్లీ ఆయా స్థానాలకు పంపించాడు రాక్షసుల చేత ధ్వంసం గావించబడిన భవనాలను ఉద్యానవనాలను నగరాలను దేవశిల్పి విశ్వకర్మ సహాయంతో తిరిగి నిర్మింపజేయించాడు కార్తికేయుడు ఇంద్రుణ్ణి తిరిగి స్వర్గలో ఒక సింహాసనం మీద అధిష్టింపజేశాడు అంతేగాక అందరూ ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ శాంతి సౌఖ్యాలతో జీవించేటట్లు చేశాడు కుమారుని సాహస పరక్రమాలను పరమశివుడు ప్రస్తుతించాడు ఒకసారి నారదుడనే వ్యక్తి కార్తికేయుని వద్దకు వచ్చి స్వామి నేను అజమేదం అనే యజ్ఞం చేస్తున్నాను కానీ ఈ యజ్ఞములు చంపి బలిచేయవలసి ఉన్న అజం మేక తప్పించుకుని పోయింది నేనెంత వెతికినా లాభం లేకుండా పోయింది ఎవరైనా దేవతలు కానీ రాక్షసులు కానీ దానిని అవహరించుకొని పోయి ఉంటారు దీనితో యజ్ఞకర్మలన్నీ ఆగిపోయాయి నీవు సకల యజ్ఞాలకు సంరక్షకుడవు విశ్వానికి ప్రభువైన వాడివి సకల యజ్ఞాలకు సర్వోన్నతమైన దైవ్యమైన పరమశివుని కుమారుడవు ఆర్జజన రక్షకుడవు ధార్మికుల కోరికలను తీర్చేవాడవు నా మేకను నాకు తిరిగి ఇప్పించి నా యజ్ఞం సలక్షణంగా పూర్తయ్యేందుకు తోడ్పడు అని ప్రార్థించాడు నారదుడి మేకను వెదికి పెట్టడానికి కార్తికేయుడు వీరబాహుణ్ణి పంపించాడు ప్రపంచమంతా గాలించిన ఆ మేక జాడ కనిపించలేదు అప్పుడు వీరబాహుడు మహావిష్ణువు ఉండే వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు అక్కడ కనిపించింది మేక విష్ణువు ఆనత మేరకి విష్ణుభటులు ఆ మేకను అక్కడికి తెచ్చి దాని ప్రాణాలను రక్షిస్తున్నారని అతనికి తెలిసింది వీరబాహుడు ఆ మేకను కార్తికేయుని వద్దకు తీసుకువచ్చాడు కానీ కార్తికేయుడు దానిని వెంటనే నారదుడికి అప్పగించకుండా మౌనంగా ఉన్నాడు అప్పుడు నారదుడు కార్తికేయునితో మళ్ళీ స్వామి నా మేకను నాకు ఇప్పించండి నేను దానిని బలిచ్చి నా యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేసుకుంటాను అన్నాడు కార్తికేయుడు నారదుడితో చూడు యజ్ఞం చేయడం కోసం ఏ జంతువును కానీ చంపడం సరికాదు మన ప్రాచీన గ్రంథాలైన వేదాలలో దీనికి ఆమోద ముద్ర లేదు ఏ యజ్ఞాన్నైనా అహింసాత్మకంగానే ఆచరించాలి అజ అంటే మేక కాదు పుట్టినిది అంటే బియ్యమని అర్థం ఉడికించిన బియ్యాన్ని అగ్నిదేవుడికి సమర్పించే యజ్ఞాన్నే అజమేదం అంటారు కనుక హింసకు పాల్పడకుండా యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేయి అప్పుడే నీకు నీ యజ్ఞం వల్ల పుణ్యము పురుషార్థము దక్కుతాయి అని చెప్పాడు యజ్ఞం గురించిన ఈ చక్కని వివరణను నారదుడు సమ్మతించాడు కార్తికేయుని అనుమతితో మేకను తీసుకున్నాడు కానీ దానిని చంపలేదు దానిని పెంచుకున్నాడు యజ్ఞాన్ని అహింసాయుతంగా చేసి భావితరాలకు చక్కని ఆదర్శాన్ని నిలిపాడు విశ్వశ్రేయస్సు కోసం అసాధారణ ధైర్య స్థైర్యాలను ప్రదర్శించిన బాలురలు అగ్రగణ్యుడు కార్తికేయుడు శివుడిగా ఉండగానే సాటిలేని మేటి యోధుడిగా ఘనుతికెక్కాడు దుష్టులను శిక్షించి శిష్టులను రక్షించి ధర్మ ప్రతిష్టాపన చేశాడు అతను ప్రజ్ఞ అసమానమైనది జీవహింస లేకుండా చేసే యజ్ఞాలను ప్రాచుర్యములోకి తెచ్చాడు మన దేశంలో చాలా చోట్ల సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయాలు కనిపిస్తాయి సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి హిందువులకు చాలా పవిత్రమైన దినం షష్ఠి నాడు భక్తులు తండోపతండాలుగా వచ్చి ప్రత్యేక పూజలు జరుపుతారు సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఆది శంకరాచార్యులు సంస్కృతంలో స్తోత్ర రచన చేశారు దానిని సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం అంటారు దుష్టులు ఎంతటి శక్తివంతులైనా ఎంత తెలివితేటలు గలవారైనా చివరకు శిక్షకు గురు కావలసిందేనని మట్టి కరవలసిందేనని తారకడు సూరపద్ముడు వంటి దుష్ట రాక్షసులను సంహరించడం ద్వారా కార్తికేయుడు రుజువు చేశాడు బ్రహ్మ నుంచి ఎంతో తెలివిగా వరం పొంది అని అనుకుంటూ తారకాసురుడు ఎంతగానో విర్రువీగాడు చెడు అనేది కొంతకాలం చెలరేగి గెలుపొందుతున్నట్లే కనిపిస్తుంది కానీ చివరకు అది ఓడి సర్వనాశనం కావడం అనివార్యం ఈ సత్యాన్ని మన పౌరాణిక గాథలు అనేక విధాలుగా నిరూపించాయి చరిత్రలోను పలువురు ఉత్థాన పతనాలు ఇదే సత్యాన్ని రుజువు చేస్తున్నాయి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటే బెల్లైకను ఖచ్చితంగా నొక్కండి తెలుగు వారికి వందనం తెలుగు జాతి కవి వందనం భారత్ మాతాకి జై జై హింద్ Hi this is Roja for more interesting updates please subscribe country thoughts Hi nenu mi venu mi abhimana hero la biography kosam please subscribe country thoughts Hi friends nenu mi rachanavi friends meek interesting videos kosam please subscribe country thoughts Hi andi nenu mi fun bucket bharat please subscribe to country thoughts Hi friends nenu mi devenani please subscribe country thoughts Please subscribe and share country thoughts 
హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫన్ బిగెట్ బార్గో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్